সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ পর্যালোচনা বিশ্লেষণ ধর্ম অনুষ্ঠান স্টারলাইন নিউজ এন্ড ভিউজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ঈশান নাসরুল্লাহ দর্শক আজকের আলোচনায় আমার সঙ্গে দুজন অতিথি রয়েছেন তারা হলেন ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ সাবেক চেয়ারম্যান এনবিআর এবং সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা প্রধান নির্বাহী প্রধান সম্পাদক গ্লোবাল টিভি দর্শক এই অনুষ্ঠানে আমরা গ্যালারির উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করে থাকি আর সেই সংবাদগুলো জানাতে বার্তা কক্ষ থেকে আমার সঙ্গে যুক্ত হবেন ডেপুটি হেড অব নিউজ মোস্তফা কামাল আমি যাচ্ছি বার্তা কক্ষে মোস্তফা কামাল আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি শুনছে রেশন মোস্তফা কামাল আমাকে একটু গ্যালারির উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলো সম্পর্কে যদি একটু জানান জি উল্লেখযোগ্য সংবাদের মধ্যে প্রথমে আনতে হবে তার অডিওটা একটু বাড়ান পিসিআর শুনছেন আশা করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন শোনা যাচ্ছে আশা করি শুনছেন রিশান আমার কথা আপনি শুনছেন আশা করি সেখানে তিনি যেটা উষ্মা প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়ে যে কে স্যাংশন দিল কে আমাদেরকে বিষয় বিষয়ে রেস্ট্রিকশন দিল এ নিয়ে ভাবার সময় নাই তার ভাষায় এ নিয়ে মাথা ব্যথা নাই চিন্তারও কিছু নাই প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রে না গেলে কি হয় এই প্রশ্ন তুলেছেন এবং এক পর্যায়ে বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ারও দরকার নেই আমাদের তো এই বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি চলতে থাকা লোড শেডিং বিষয়ে কিছু কথা বলেছেন সেটার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তো সেখানে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে লোড শেডিংয়ের একটি দ্রুত সমাধানে আমরা আসতে পারব এর পাশাপাশি আমাদের একটি বিশেষ সংবাদ রয়েছে সারা দেশে গরমের তীব্রতা এবং সেই সাথে লোড শেডিংয়ের যন্ত্রণা এই রিপোর্টটিতে রয়েছে আমাদের পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ দেশের বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর অবস্থা কিন্তু সেখানে সুসংবাদ নেই বলা আছে যেটা যে সুসংবাদ দিতে পারেননি প্রতিমন্ত্রীও দিতে পারেননি এবং বিদ্যুৎ বিভাগের কাছ থেকেও এ বিষয়ে কোনো সুসংবাদ আমরা পাইনি বরং তারা একটি আভাস দিয়েছেন আরও কিছুদিন এ অপেক্ষা করতে আমাদের হবে সুসংবাদের জন্য অর্থাৎ আরও কিছুদিন এই যন্ত্রণা পোহাতে হবে এরপর রয়েছে রাজনৈতিক সংবাদ বিএনপির দিক থেকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের মহাসচিব তিনি তার ভাষায় যেটা বলতে চেয়েছেন যে সরকারের সময় শেষ হয়ে গেছে এখন নিরপেক্ষ সরকারের কাছে পদত্যাগ করে বিদায় নেয়া ছাড়া সরকারের হাতে আর কোনো সুযোগ নেই বা কোনো পথ নেই এর জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের যেটা বলার চেষ্টা করেছেন যে বিএনপির এই ধরনের কথাবার্তাগুলো একেবারেই উদ্ভট তাদেরকে এই ধরনের উদ্ভট কথা না বলার তিনি একটা আহ্বান জানিয়েছেন এরপরে রয়েছে কয়েকটি বাজেট প্রতিক্রিয়া এফ বিসিসিআই তারপরে ঢাকা মেট্রোপলিটন চেম্বার তারা বাজেটের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন সেখানে এফ বিসিসিআইতে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা যেটা বলার চেষ্টা করেছেন প্রথমত যে সরকার বিশাল অঙ্কের রাজস্ব জোগাড় করতে গিয়ে হিমশিম খাবে এটা বড় চ্যালেঞ্জিং সেই ক্ষেত্রে বিদ্যুতের বিষয়ে তাদের কিছু বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের বিষয়ে তাদের কিছু উৎকণ্ঠার কথা জানিয়েছেন ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন বলেছেন যে দফায় দফায় বিদ্যুতের গ্যাসের দাম বাড়ানোর পরও কেন তারা পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না তো সেখানে কাকতালীয় ঘটনা অথবা ঘটনাচক্রে যেটাই হোক ওই সময়তেই ওই অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটেছে আর মেট্রোপলিটন চেম্বারের ওই প্রতিক্রিয়া অনুষ্ঠানটিতে আমাদের ওখানে কথাবার্তা এসেছিল যে টিন থাকলেই অর্থাৎ তিন নম্বর থাকলেই দুই হাজার টাকা করে কর দেয়ার যে বিষয়টি তারা এটাতে খুব প্রকাশ করেছেন সেখানে পরিকল্পনা মন্ত্রী যেটা বলার চেষ্টা করেছেন যে আসলে সকলকে এই ট্যাক্সটা দিতে হবে না দু হাজার টাকা করে যে ট্যাক্সের কথা বলা হয়েছে তিন নম্বর থাকলেই সেটা আসলে এরকম নয় তিনি বলেছেন চৌচল্লিশটি ক্যাটাগরিতে সেবা নিতে গেলে এই দুই হাজার টাকা করে দিতে হবে যদিও সেটার বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যা তিনি ওখানে দেননি আর শিক্ষামন্ত্রীর একটি মন্তব্য আছে সেটিও বাজেট বিষয়ে তার নির্বাচনী এলাকায় একটি সমাবেশ করতে গিয়ে তিনি সেখানে বলেছেন যে যখন সংসদে বাজেট বক্তব্য আসবে তিনি সেখানে ভূমিকা রাখবেন বিশেষ করে ভূমিকা রাখবেন বল পেন সহ শিক্ষা উপকরণে যেই কর ধরা হয়েছে অথবা দাম বৃদ্ধি হচ্ছে এই বিষয়ে তিনি তার একটা বক্তব্য রাখবেন এবং ভূমিকা রাখার চেষ্টা করবেন এরপর রয়েছে ভারতের উড়িষ্যায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার খবর এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের কাছে যেটা তথ্য নিহতের সংখ্যা প্রায় তিনশো আহত আছে ওখানে এক হাজারের মতো যার মধ্যে বাংলাদেশি আছেন চারজন এই হচ্ছে মোটা দাগের সংবাদগুলো মোস্তফা কামাল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাই আলোচনা 
সেটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর গেল দিনের বক্তব্য যুক্তরাষ্ট্রের সাথে টানা পড়েন চৌচারি দিন থেকে প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র সফর করে এসেছেন তারপরে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উপর স্যাংশন দিয়ে এর আগে স্যাংশন দিয়েছিল এখন বিচার রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ এক ধরনের টানা পড়েন যেমন সেটা আসলে নির্বাচনকে নিয়ে এর আগেও আমরা দেখেছি যে নির্বাচনের আগে তারান কোর্ট সফর বিভিন্ন সময় তো নির্বাচন হলে যুক্তরাষ্ট্রের এক ধরনের বাংলাদেশে দৌড়াদৌড়ি বেড়ে যায় বলা চলে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বা এই এর কারণটাকে এবং প্রধানমন্ত্রী এখন এই যে হার্ড লাইন যে বিচার দরকার নেই বা এটি আসলে আমাদেরকে বিপদে ফেলবে কিনা বা এটি আসলে সাধারণ মানুষ কতটা আস্থায় নেবেন প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী তার একটা নিজস্ব জায়গা থেকে হয়তো এই কথাটা বলেছেন যেহেতু তিনি সরকারে আছেন সরকার প্রধান কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি যেটা দেখবেন সেখানে কিন্তু পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে ভিসা নীতিটা কাদের জন্য প্রযোজ্য হবে সুতরাং বাংলাদেশের আমার ধারণা নিরানব্বই শতাংশ মানুষও হয়তো এর আওতায় পড়বে না বা আরও কমও হতে পারে আর বেশিও হতে পারে কারণ বলি দেওয়া হয়েছে যে রাজনৈতিক সংগঠন প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবার যারা ওই নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবে সুতরাং স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের এখানে বড় ধরনের কোনো সংকট বা সংশয় আছে বলে মনে হয় না যেটা আছে যে সেটা হলো যে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্কটা তো আসলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয় বড় একটা অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে আমাদের তৈরি পোশাক খাতের সবচেয়ে বড় বাজার এখন যুক্তরাষ্ট্র এবং আমরা সাম্প্রতিককালে রেমিটেন্স তো সেখান থেকে বেশি আসতে দেখছি শুধু তাই না যুক্তরাষ্ট্র আমাদের কিন্তু বড় অর্থনৈতিক অংশীদার উন্নয়ন খাতেও আমাদের প্রচুর ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্টেন্স কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে আসে আমাদের প্রচুর ছেলে মেয়ে প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করতে চায় এবং এই সবগুলোই কিন্তু এবং যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের ইম্পোর্ট যদি দেখেন মাত্র তিন থেকে চার শতাংশ অন্যদিকে পুরো ব্যালেন্সটাই কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে কাজ করছে এখানে আপনি যেটা বললেন যে প্রতিবার নির্বাচন আসলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটা টানা পড়েন হয় আমার কাছে মনে হয় যে তা ঠিক নয় যুক্তরাষ্ট্র তার মেন্ডেট অনুযায়ী অবাধ নির্বাচন মানবাধিকার গণতন্ত্র এই কথাগুলো বলে তার বলার মধ্যে আপনি হয়তো রাজনীতি খুঁজে পেতে পারেন এবং হয়তো সৌদি আরবে বলে না আমাকে কেন বলে এখন এটা তো যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব চয়েস যুক্তরাষ্ট্র আমরা দেখি যে অনেক মধ্যপ্রাচ্যের অত্যন্ত এক না একতন্ত্র আছে এরকম দেশেও সম্পর্ক রাখে তো আমার কাছে মনে হয় যে যুক্তরাষ্ট্র কি বলল কেন বলল এর যেতে পারো কথা আমরা তো আমাদের নিজেদের স্বার্থেই ভালো নির্বাচন করব আমাদের নিজেদের স্বার্থেই সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিব গণতন্ত্রের চর্চা করব একটা সুশাসিত গণতান্ত্রিক সমাজ তো আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যাশা এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এতগুলো মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে তো আমাদের অর্জন এইটাই চাওয়া এইটাই প্রধানমন্ত্রী আমার ধারণা একটা খুব হার্ড লাইন এখানে নিয়েছেন কারণ তিনি যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের এই সাম্প্রতিক ভিসা নীতি এর আগে দু সালের স্যাংশন এবং নির্বাচন নিয়ে যেহেতু অনেক কথা বলছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতেরও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এইগুলো যতটা উপরের দিকে আমরা দেখছি আবার অন্যদিকে কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু বলছেন যে না যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটবে না আমার কাছে মনে হয় আপাতত এগুলোকে রেটোরিক হিসেবেই দেখি আমরা সেই জায়গাটাই বোধ হয় আমাদের জন্য ভালো রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক আমাদের তৈরি পোশাক রপ্তানি একটি বড় জায়গা এবং অ্যাকোয়ার্ড অ্যালায়েন্সের বিষয়টিও রয়েছে কিংবা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ রয়েছে তাদের সাথে সম্পর্কের বিষয় রয়েছে তাদের বড় বিনিয়োগিত থাকছে বা তাদের অর্থায়ন থাকছে সেই জায়গাগুলোতে সরকারের এই হার্ড লাইনে যাওয়া কিংবা প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য সেই সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি না ধন্যবাদ আমার মনে হয় না এগুলো হচ্ছে একটা কথার পিঠে কথা বলতে হয় বলা দরকার এই অর্থে ওই যে সম্পর্কগুলো বিশ্ব ব্যাংকের সাথে আইএমএফের সাথে বা ওই ইউনাইটেড স্টেটসের সাথে আমাদের অর্থনৈতিক বাণিজ্য বা অন্যান্য চুক্তিগুলো বিষয়গুলো সেগুলো অনেক গভীরে অনেক ইয়ে আমরা আমি ছয় বছর জাপানে ছিলাম ওই ছিয়ানব্বই থেকে চুরানব্বই থেকে দুই হাজার তখনও আমরা ওখানে বসেই দেখেছি অনেক ক্ষেত্রেই ভারত জাপান আমরা কোন দিকে যাব ওই যে সিকিউরিটি কাউন্সিলে কারে ভোট দেব ব্যাপারগুলো উপরের থেকে এক ধরনের কিন্তু ভিতরে ভিতরে কিন্তু আন্ডারলাইনিং যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে বিষয় সেগুলো কিন্তু অনেকগুলো বিবেচনাকে একত্রে করে এনে তারপরে বলা হয় আমরা এরকমও দেখি বা বুঝি দুই নেতা হাত কতক্ষণ ধরে হ্যান্ডশেক করলেন ওর ভিতরে অর্থ কতটা 
এটার উপরেও কিন্তু এটা সম্পর্কের অনেকগুলো বিষয়ে জড়িয়ে আসে আমি আরও একটা অন্য উদাহরণ দেই নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে নাইনটিন সেভেন্টি টুতে তাকাশি হায়াকাওয়ায় এসেছিলেন বাংলাদেশে তার সস্ত্রী তিনি এসেছিলেন এবং তিনি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু যথেষ্ট হেল্প করেছিলেন এবং সরকারের এটা নিয়ে খুব খুব গভীর সম্পর্ক ছিল আমাদের সেই সময় তো এখন পদ্মা রেস্ট হাউসে উনি ওনার ওয়াইফ সহ ওনারা উঠেছেন উঠে ওনারা ড্রেস পাল্টাছেন বিকালে প্রধানমন্ত্রীর সাথে মানে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাদের একটা অফিসিয়াল কল অন আছে ইজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার আর ওনারা তো ওই দিক থেকে আসছেন দেখা গেল বঙ্গবন্ধু বা আমাদের যে সদ্যপ্রয়াত নুরুল ইসলাম সাহেব ওই যে ভাইস ইয়ে ছিলেন পরিকল্পনা করেন ওনাকে নিয়ে আর সিরাজগঞ্জের রৌব সাহেব একজন এমপি ছিলেন আর তফায়ল আহমেদ সাহেব তিনজনকে নিয়ে উনি নিজেই চলে আসছেন পদ্মায় হায়গাওয়া তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে এটা অন্য ধরনের একটা সম্পর্কের বিষয় যে আমি যাব ওনার সাথে দেখা করতে প্রধানমন্ত্রী উনি নিজেই তার বিখ্যাত নিজস্ব লোকদের নিয়ে তিনি নিজে দেখা করতে এসছেন এবং বলল যে এটা অনেকের জীবনে এইরকম ধরনের ঘটনা সহজে আসে না সেই কারণেই জাপানের সাথে আমাদের যতদিন ওই হায়গাওয়া বেঁচে ছিলেন আমাদের সম্পর্কটা এত গভীর ছিল যে আপনি চিন্তা করতে পারেন কোনো কোনো কারণে কোনো ইয়ে হয়নি আমরা যখন নেগোসিয়েশন করতাম জাপানিরা হয়তো চাইলের কত দেবে চাইলের দাম কত হবে তা ওইটা ওরা হয়তো নিজেরাই আবার বলাবলি করছে ইন্টারনালি দেখছো ছাপ্পান্ন পয়সা চাইল সাতষট্টি পয়সায় এ করে দিলাম ওইটা আবার আমাদের যে অফিসার কূটনীতি উনি জাপানি জানেন উনি ওইটা বুঝিয়ে ফেলছেন ফেলে ওই হায়াকাবারে যেই বলেছেন হায়াকাবা কিন্তু সবসময় বাংলাদেশের সাথে জাপানের সাথে আমাদের যখন আলোচনা হতো উনি আমাদের সাইডে বসতেন এতই আন্তরিক এবং এগুলো সবই কিন্তু ওইটার থেকে ডেপতে আসছে তারপরে তো উনি ওইটা শুনিয়ে যে সাতষট্টি পয়সা দিয়ে দিয়েছ ছাপ্পান্ন পয়সা চাই উনি যেয়ে ওই দেশের প্রধানমন্ত্রীর অফিসটা হয়েছে বিকজ ইউ আজ এ ভেরি সিনিয়র ইয়ে চল্লিশ বছরে একটা নাই এমপি ছিলেন যার জন্য ওনাকে ফাদার অফ ডায়েট বলা হতো ডায়েট মানে পার্লামেন্ট তা আমি ওই জন্যই বলছি সম্পর্কটা যেটা মেন যে স্ট্রিম সম্পর্ক সেটা কিন্তু ইন্ট্যাক্ট থাকে ওর উপর দিয়ে কথা চালা চালি দিতে হয় এটা সব জায়গায় এটা বল খেলার দেখতে গেলেও দুই দল দেখেন এক এক ধরনের কথা বলে মনে হয় যেন ওরে বোধ হয় পাইলে হয়তো ইয়ে করে দেবে কিন্তু না ওটা স্পিরিট থাকে তবে হ্যাঁ সময়ের প্রেক্ষাপটে এগুলো অনেকে ভাবায় ভাবাতে হয় কারণ যেমন একজন ভিসা দেওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কিন্তু অ্যাবসলুটলি একটি আর ওই দেশের সেই ইচ্ছা করলে আমাকে না করে দিতে পারে আবার দিতেও পারে স্বাভাবিক সেই জন্যই ওখানে আশঙ্কাটা জেগে থাকে যে কারটা যে কি ধরবে কি বলবে এইটা এইটার সাথে আর তার সাথে আমাদের আর একটা বেশি ভয় থাকে সবসময় ওই যেহেতু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ ব্রিটেন উড ইনস্টিটিউশনগুলোর যে যাই বলুক ওর দেশেই তো আর ওর শেয়ার বেশি আর ওর কথা বেশি থাকে সেখান থেকে আর আমাদের বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থায় আমাদের বেশ কিছু ইয়ে আছে ডেপুটেশন আছে ইয়ে আছে সেই সব জায়গায় কোনো সময় যদি আলনা না করুক একটু যদি এভেলে ফেলে সেটা আমাদের জন্য আসলে খুব ইয়ে হবে সেই জন্য এই সম্পর্কগুলোকে ওইভাবেই ট্যাকেল করতে হয় যাতে এমন কোনো ইয়ে না হয় বাংলাদেশ গত বছর জুন মাসে বাজেট দেওয়ার এক মাস আগে একটা সার্কুলার জারি করল যে বিদেশ থেকে প্রবাসীরা যে পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত আনতে পারত এবং ওর জন্য ওরা আড়াই পার্সেন্ট একটা ইনসেন্টিভ পেত ওরা হঠাৎ করে বাংলাদেশ ব্যাংক বলল এটা বলার কথা অন্য ডিপার্টমেন্ট অন্য মিনিস্ট্রির সে বলল যে না ওই পাঁচ হাজার ডলারের আর সিলিং আর এখন নাই এখন যে কেউ পাঁচ হাজার আনতে পারেন সাত হাজার আনতে পারেন আনতে পারবেন এবং তারা ওই আড়াই পার্সেন্ট পাবেন অর্থাৎ ওই রেমিডেন্স আসাটার পরিমাণটা বাড়িয়ে দিয়ে হ্যাঁ এবং ওখানে আড়াই পার্সেন্টের ইনসেন্টিভটা তখনই আমি আমরা কমেন্ট করছিলাম একটা এতে যে এই যে বাংলাদেশ ব্যাংক এটি এক মাস আগে এরকম বলতে গেল কেন এবং তার পরপরই দেখলাম এক মাস পরে বাজেটে বক্তৃতায় বাজেটে এসে বললেন যে ঠিক আছে ওই যারা আনতে পারবে তারা সাড়ে সাত পার্সেন্ট আর কয়েকটা ক্যাটেগরি বলে দেবো সাড়ে সাত পার্সেন্ট এখানে একটা সমস্যা হয়ে গেল এই ওদিকে আমি রেমিটেন্সদের রেমিটারদের পাঁচ হাজারের তুলে দিয়েছি 
এবং বলেছি যে কাগজপত্র আর লাগবে না মানে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে না তুমি কি বা ইত্যাদি তো সেই জন্য ও তো ওই ব্র্যাকেটে অলরেডি চলেই গেছে ওরাও সাড়ে সাত পার্সেন্ট আড়াই পার্সেন্ট পাবে যে আট হাজার আনবে বা দশ হাজার আনবে আর এ পাঁচ হাজার আনবে এও আড়াই পার্সেন্ট পাবে কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে গেল যখন বললেন যে সাড়ে সাত পার্সেন্ট কর দিতে হবে তখন এই রেমিটার ওরা আমাদের প্রবাসীরা এরাও কিন্তু ওর ভিতর পড়ে গেল যতক্ষণ না ওইটা আলাদা করে ওদেরকে আবার সে পূর্বের অবস্থায় ফেরো না কারণ ওদের কিন্তু আগে কিন্তু কোনো কর দিতে হতো না তাহলে এখন একটা হিসেব করে দেখা গেল যে সাড়ে সাত পার্সেন্ট যদি কর দিতে হয় আর আড়াই পার্সেন্ট যদি ইয়ে পায় ওই যে তাহলে ওভারঅল যে পাঁচ পার্সেন্ট কর দিতেই হবে এবং এখান থেকেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের রেমিটেন্স আসাটা কমে গেল এবং হুন্ডি বেড়ে গেল আর ঠিক ওই সময় কাকতালি এভাবে যেভাবে হোক আমরা এক্সচেঞ্জ রেটটাও এক ধরনের খুলে দিলাম খুলে দেওয়াতে ওখানেও আর একটা কারণ ঘটে গেল যে আমি এইভাবে পাঠাইলে একশো ষাট টাকা পাই অফিসিয়ালি পাঠাইলে হয়তো একশো পাঁচে পাব ওখানেও আর একটা ঘটনা ঘটে গেল এই দুটোর কারণের সাথে যুক্ত হলো যেটা গত বছরের যে সাদা টাকা কালো টাকার যে প্রভিশন দেওয়া হয়েছিল সেটা বলা হয়েছিল জুন মাস পর্যন্ত এই তিরিশে জুন এবং তখনই আমরা এটাও মন্তব্য করেছিলাম এই যারা দুষ্ট লোক তারা করবে কি সারা বছর কিছু করবে না করে ওই শেষের দিকে দেখবে যে আর একবার বাড়ে কি না তাহলে আর দেবে না আর যদি দেখে যে না বাড়বে না বা বাড়বার সময় তখন সে টাকা আনবে এবং এই টাকার ভিতরে সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হবে হিসেব করেও দেখা যাচ্ছে ইন দ্য মিন টাইম বেশ কিছু বড় বড় ব্যবসায়ীরা বা ইয়েরা তারা ব্যাংকের থেকে বেশ বড় লোন নিয়েছে আমাদের ঘরে এবং লোন নিয়ে ব্যাংকের বলতেছে আমি সত করতে পারতেছি না আমার ইয়ে দেন ওই যে কি সিলে ইয়ে কি বলে শার্ট দেন বা ইত্যাদি তাহলে সে টাকাটা কোথায় সে টাকাটা তো আর ব্যবসা বাণিজ্য তো দেখাতে হবে আশঙ্কা করা হয় যে এই টাকা নিয়ে যেই আবার সেই টাকাই আসতে পারে এটা আশঙ্কার কথাতেই থাকি কারণ আশঙ্কা বলাই ভালো এবং দোয়া করি এটা নাও হোক সত্যি কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের এই ব্যাপারে কিন্তু ভূমিকা খুব স্পষ্ট ব্যাংক এবং ব্যাংকারদের যে কারা কত টাকা আনতেছেন এ আনতেছেন কি করতেছেন এটা দেখা দরকার আর ওই সময় আমরা বলেছিলাম এবং এখনও বলছি কোনো সময় ওই যে এই ইয়ে দেওয়াটা এই যে ইনডিমিনিটি দেওয়াটা যে তোমার এই তারিখের মধ্যে মানে তুমি আনলে তোমার এ দেওয়া হবে না প্রশ্ন করা হবে না বা এই যে যে কথাগুলো বলি এটা এরকম অবারিত দিতে হয় না এটা দিলে দুই বা তিন মাস ভারত উনিশশো সালে দুই সালে যা দিয়েছে ওই দুই থেকে তিন মাস দিয়ে বলেছে যে এই তারিখের থেকে এই তারিখের মধ্যে যদি করো তো ঠিক আছে এই ফ্যাসিলিটিস পাওয়া ইত্যাদি তাও এরকম না ওইটা কোনো সময় বলা হয়নি কোনো দেশ বলে নাই যে তোমার কোনো প্রশ্ন করা হবে না আর ওইটা কিন্তু আমার সকল প্রকার অন্যায়ের একটা পরোক্ষ স্বীকৃতি যে তোমার প্রশ্ন করা হবে না কোথার থেকে টাকা ফেলে যেমন ব্যাংকের থেকে লোন নিয়ে নিয়ে আবার সেই টাকা আনতেছি ওর তো ব্যাখ্যা দিতে হবে বলতে হবে যে আমি এই টাকা কোথায় পেয়েছিলাম তো ওইটা যদি প্রশ্ন করার ব্যাপার না থাকে তাতে বোঝা যায় যে আই এম এনকারেজিং ইট এটা এবং এতে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে যে লোক রেগুলার কর দেয় সে তো আর আমার এরপর আর কর দিতে আসবে না এই যে আমরা বলছি করদাতা আসে না কেন এটা কিন্তু একটা সাইকোলজি কাজ করছে সে বলছে যে না দিয়ে যদি পারা যায় এবং পরে সাড়ে সাত পার্সেন্টে দেওয়া যাবে বা জামাই আদর করা হবে যদি বলা হয় কোনো প্রশ্ন করা হবে না তাহলে আমি কেন এই কর অফিসে যেয়ে নিজেই ধরা দিয়ে তারপরে ওর শত প্রশ্নের জবাব দিয়ে তারপরে আবার পঁচিশ পার্সেন্ট কর দেওয়ার ওই বেড়া জালের ভিতরে ঢুকি মানে হয়েছে কি একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত কিন্তু অনেকগুলো সিদ্ধান্তকে ডিসোড করে মাননীয় অর্থমন্ত্রী গতকাল ওই সংবাদ সম্মেলনেও বলেছেন কেউ নাকি বলে আসে নাই তাহলে আসেই যদি নাই তাহলে আপনি আরো একটা নৈতিক নৈতিক একটা ইম্প্রেশন করতে যাওয়ার দরকারটা কি বা কি হয়েছিল সেটা বিষয়টা ওই জন্যই আর কি তো সেই জন্যই এটার সাথে কিছু লিঙ্ক আছে কিছু নাই তবে যেটা হোক এটা ঠিক যে আমেরিকার থেকে কিছু ট্রেন্ডে বোঝা যাচ্ছে যে একটু রেমিটেন্স বেশি আসতেছে রেমিটেন্স তো আসতেই পারে কারণ ওখানে আমাদের বহু ছাত্র ছাত্রী আমাদের প্রবাসীরাও ওখানে আসে থাকে তারা পাঠাতে পারে হয়তো একটা হতো এখানে আরও একটা জিনিস যেটা আমি তিনটে কারণ বলতেছিলাম আর একটা কারণ হচ্ছে এই যে কানাডা আমেরিকা এরা বা ইভেন আমার মালয়েশিয়া এরা সবাই আগে কিন্তু ফরেন ইনভেস্টমেন্ট চাইতো মানে তুমি নিয়ে আসো ওই যে সেকেন্ড হোম দেওয়া বা আমেরিকায় কানাডায় কারণ তাদের অর্থনীতি মনে করে যে ও আসুক ইত্যাদি কিন্তু একটা সার্টেন টাইমে যেয়ে তারা লক্ষ্য করলো 
যেটা ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পি কে হালদারের বেলায় লক্ষ্য করেছে ওখানকার আশেপাশের লোকেরা যে এই দুটো তিনটে লোক এসে দেখি সব জমি তোমা কিনে ফেলতেছে বড় জমি তোমা কিনে ফেলতে আরে আমার জমির দামই তো বাড়িয়ে যাচ্ছে এই লোক দুটো কে ঠিক একই অবস্থা ক্যানাডায় এবং আমেরিকাতে তাদের যে নিজস্ব রিপোর্ট সেখানে দেখা যাচ্ছে যে কোনো কোনো দেশের কোনো কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তো টাকা আনতেছে যে ওর ওখানেই ওর মার্কেট ডিস্টোর্ড হয়ে যাচ্ছে তা তখন ওদের কিভাবে ঠেকাবে সরি তো তাদের ওই ঠেকানোর একটা পথ নানানভাবে তারা খুঁজতেছে যে না তুমি এত টাকা টাকা আনতে হবে ভালো বলেছিলাম কিন্তু তুমি এত আনবা এটা তো বুঝি নাই এবং তুমি এসে আমার পাঁচ টাকা রিলিম মাস পঁচিশ টাকা কেনার ইয়ে করে আমার বাজারকে ডিস্টোর্ড করবে এটা তো বুঝি নাই এটা তো এই জন্যই ওই আইনগুলো ওইভাবে ওইভাবে এটা ইয়ে হচ্ছে আর কি একটু এই যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়টি আরেকবার একটু যেতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই আমাদের রাজনৈতিক আমরা প্রায় একান্ন আমরা একান্ন বছর পার করে ফেলেছি স্বাধীনতার কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর যেই পরিস্থিতি তাতে দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচন বা অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোতে বিদেশি হস্তক্ষেপ চলমানই আছে আছে সেই জায়গাটায় কখনো বাংলাদেশের দর কোষাকির সক্ষমতা কিংবা অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কতটা উন্নতি সাধন হয়েছে যেটি আসলে এই জায়গাগুলো থেকে আমরা রেহাই পাবো কি কিনা বা পাওয়ার আদৌ কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা না আপনি রেহাই পেতে চাচ্ছেন কেন এখানে রেহাই পাওয়ার কিছু নাই তো আমার তো মনে হয় যে বাংলাদেশ এমন এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যে এখন বাংলাদেশ হ্যাজ বিকাম এ প্লে গ্রাউন্ড ফর দ্য বিগ প্লেয়ার সেটাও আমি চিন্তা করতে পারি বাংলাদেশ এমন অনেক জায়গায় পৌঁছেছে যে জিও পলিটিক্যাল জায়গা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে বাংলাদেশকে নিয়ে তাদের ভাবতে হচ্ছে আমেরিকা একটা বড় শক্তি চীন একটা বড় শক্তি চীনের ইনভেস্টমেন্ট এখানে কেন বেশি এটা নিয়ে আমেরিকার হয়তো একটা নজর থাকতে পারে চীন জিও পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিক এরিয়াতে কোনো দিনের সুবিধা নিচ্ছে কিনা সেটার চিন্তা থাকতে পারে এরকম চিন্তা ভারতের থাকতে পারে ভারতের ব্যাপারে চীনের থাকতে পারে আমার তো মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশ হ্যাজ বিকাম এ প্লে গ্রাউন্ড তো প্লে গ্রাউন্ড হয়েছে এখানে এবং শেখ হাসিনা যেই দৃষ্টিতে কথা বলছেন আবার আমেরিকা যেই দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা বলছে আমি মজিদ ভাইয়ের সাথে সম্পূর্ণ একমত উপরে যেটা আমরা দেখছি ভেতরের চিত্রটা তো সেটা নাও হতে পারে আমরা হয়তো জানিও না যে সেখানে কি হচ্ছে সুতরাং এটাকে এইভাবে দেখার কিছু আছে বলে মনে হয় না আমি আপনার আগে জায়গায় আমার কিছুটা বলার জায়গা আছে সেটা হলো আমেরিকাতে যে থেকে যে টাকা আসছে রেমিটেন্স আসছে এটা আসলে আমার ধারণা ধারণাগত অসঙ্গতি থেকে অনেকে কথা বলছেন আমেরিকার যে ফরেন অ্যাকাউন্ট প্রিন্সিপালস আছে সেখানে আইআরএস কে কিন্তু প্রতিটা টাকা ট্রান্সফারের রিপোর্ট করতে হবে মজিদ ভাই খুব ভালো করে জানেন দশ হাজার ডলারের এনি অ্যামাউন্ট দশ হাজার থেকে বেশি করে সুতরাং এটা বৈধ পথে আসা টাকার কথাই আমরা বলছি এই রেমিটেন্সটা তো বৈধ পথে আসছে বলে আমি জানতে পারলাম যে আমেরিকা থেকে এত টাকা আসছে সো ইট ইজ এ লিগ্যাল মানি আমেরিকাতে যারা টাকা পাচার করেছে তারা নিশ্চয়ই দশ হাজারের নিচে পাঠাবে না দুই তিন হাজার ডলার করে পাঠাবে না সুতরাং এইরকম একটা কথা একটা গবেষণা সংস্থা সিপিডির মতন বলে ফেললো এইটা আমার কাছে বরং একটা নতুন করে গবেষণার জায়গা তৈরি হচ্ছে যারা আইন জানে আন্তর্জাতিক লেনদেনের সিস্টেম জানে এবং আমেরিকাতে যারা একবার টাকা নিয়ে গেছে অথবা ওখানে নাগরিকত্ব পেয়েছে তারা কিন্তু যে কোনো ক্ষেত্রে লিগ্যাল সুবিধাটা পায় কিন্তু সুতরাং তাকে ওখানে চট করে তার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়াটা এটা বাংলাদেশ না কিন্তু মঞ্চ এলোর আমি আপনার গ্রেফতার করে নিয়ে গেলাম বিষয়টা তা না কিন্তু আরেকটা হলো আমাদের প্রচুর ছেলে মেয়ে এখন আমেরিকাতে আছে যারা কাজ করে কানাডাতেও আছে তারা চাকরিও করে কাজও করে এবং আপনি জেনে অবাক হবেন তারা কিন্তু মা বাবাকে উল্টো সাপোর্ট করে এখন কোথাও কোথাও টাকা মা বাবাকে দিতে হয় না তারা বরং এক দুই হাজার করে ডলার পাঁচশো এক হাজার ডলার পাঠায় কারণ পাঁচশো ডলার পাঠালে তো বাংলাদেশে পঞ্চাশ হাজার টাকা সে চিন্তা করা ওটা যে বাংলাদেশে পঞ্চাশ হাজার টাকা তার বাপ মার জন্য একটা বড় বিষয় সাম্প্রতিককালে মূল্যস্ফীতির কারণে আমাদের মানুষজনের কিন্তু প্রকৃত আয় কমে গেছে এবং সেখানে অনেক ছেলে মেয়ে বাইরে থেকে আগে আমরা রেমিটেন্স বলতে বলতাম ওটা গরিবের টাকা আসছে এখন অনেক মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত তার বাবা মাকে রেমিট করে টাকা বাস্তবতা চিন্তা করে একটা গভর্নমেন্ট অফিসার রিটায়ারমেন্টের পরে তার তো ইনকাম কমে গেছে রেগুলার ইনকামটা সন্তান হয়তো চিন্তা করে যে আমি তাকে একটা সামান্য কিছু হেল্প করলো বলা এগুলো আমরা কথা বলেই দেখতে পাই যে টাকাগুলো দুই হাজার আড়াই হাজার তিন হাজার ডলার করে আসছে এবং এইটাই ভলিউমটা বড় এই জায়গাটাই চলে গেছে আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসি তারপরে দর্শক স্টার লাইন নিউজ অ্যান্ড ভিডিও নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরব কিছুক্ষণ পরেই
দর্শক বিরোধী বার আবারও সারা জানার চেষ্টা লাইন নিউজ এন্ড ভেজে স্যার আমি একটু এফবিসিআইয়ের আলোচনাটার দিকে আগে যেটি তারা বলছে যে বিশাল অঙ্কের রাজস্ব যেটি বাজেটে বাজেট প্রস্তাবনা বলা হচ্ছে সেটি আসলে চ্যালেঞ্জিং হবে এবং একই সঙ্গে দুই হাজার টাকা টিনধারীদের যে পরিশোধ করতে হবে এই জায়গাটা নিয়ে এক ধরনের ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে এটা হচ্ছে যে এই রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রাটা আসলেই কঠিন হবে কিনা এই মানে এখন যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সেটি বিবেচনায় আর এই টিনধারী হলে দু হাজার টাকার যে কত স্থায়ী আসলে কতটা ইতিবাচক আমাদের অর্থনীতিতে বা আমাদের এই সময়টির জন্য আমি তাও অনেক পিছনে আছি আমার ব্যয় এর বেশি হওয়া উচিত আমার দেশের আমি যেখানে ছাব্বিশ সালে ক্লাস ফোরে উঠতে যাচ্ছি হ্যাঁ পাবো তারপরে আমার চারিদিকে যে অবকাঠামো ইত্যাদি ইত্যাদি আমার তো টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ জিডিপি আমার খরচ হওয়া উচিত আর এই খরচ মানেই হচ্ছে অর্থনীতির আয় সরকার প্রকল্পের ভিতর দিয়ে যেটা করে ওটা কিছু আর কিছু ইট ইজ এ ট্রান্সফার অফ মানি টু দ্য ইকোনমি এবং ইকোনমির থেকে আবার সেইটা ব্যাক হবে ব্যাক করবে এই এই সাইকেলের ভিতরে কাজ এখন যেহেতু আমার ব্যয়ের বাজেট গ্র্যাজুয়ালি আমাকে বড় করতেই হচ্ছে তাও খুব বেশি হচ্ছে না খুব বেশি গ্রোথ না এমনি দুই বছর তা সেইটার সাথে পুরোটাটাই হিসেব করে আমি ঘাটতি আর কতটা দেখাবো আগে তো আইএমএফ একটা ক্যাপ দিয়ে রাখছিল পাস এখন এই করোনার কারণে আমরা একবার ছয় গেছি একবার ইয়ে হয়েছি তো আমার ওই ঘাটতিটার ব্যাপারটা ওইটা দেওয়ার পরে যা আসে সেটাই এনবিআর তো সেই জন্য এবার হিসেবে হচ্ছে চার তিরিশ তার ভাগে পড়েছে আর কি এখানে যেটা হতে পারত বা হওয়া উচিত ওই যে নন এনবিআর বা এগুলো ওগুলোতেও যদি একটু পুরোটা সেইভাবে যদি বেশি মানে এমবিআর আপনি যে গ্রোথটা দেখাচ্ছেন ইয়ার টু ইয়ার সেইটা যদি ওদেরও দেখানো হতো কারণ ওইগুলি তো সরকারি ডিপার্টমেন্ট সরকারের বিভিন্ন সার্ভিস সেন্টার তারা কিন্তু ঠিকই আয় করতেছে কিন্তু তাদেরটা রিফ্লেক্ট আসতেছে না ও যদি পাঁচ টাকা ওঠে এনবিআর তেল পাঁচ টাকা কমে হ্যাঁ আমার টোটাল পাই তো হিসেব তো যা হোক ওখানে একটা ইয়ে আছে ওখানে দেখা দরকার আর এনবিআর এই চার তিরিশ পারবে যে না এটা সবাই জানে স্বাভাবিক কারণ যে অর্থনীতির থেকে আমার রেভিডেন্স এই আমার রেভিনিউ আসবে সেই অর্থনীতি তো অসুস্থ তো দেখাই যাচ্ছে অসুস্থ ব্যাংকগুলোতে বহু এনপিএল আমি তো ওখানে ওই টাকাগুলো আগে পেতাম এখন পাই নি তাই না আমার বড় রেভিনিউ সোর্স হচ্ছে ব্যাংক ব্যাংকিং ব্যবস্থা তো সেখানে লেনদেন এটা ওটা কমে যাচ্ছে তো ফলে আমার এ কমে আসতেছে মানুষের কেনা বেচার ব্যাপারটাও খুব কম সেখানে তো ভ্যাট এ আসছে না যেভাবেই যাই আমার এখন প্রায় ট্যারিফ অনেক কম হয়ে যাবে আমদানি শুল্ক আর কি কারণ আমদানি আমার এফ টি এফ টি কত কিছু করতে হচ্ছে ডব্লিউ টি ওর অনেক এ দেওয়া আছে আমি এখন ইচ্ছা করলেও আমি আমদানি শুল্ক বাড়াতে পারবো না তো সেখানেও কমে যাচ্ছে তো সুতরাং এমনি অর্থনীতির থেকে রেভিনিউ আসাটা কম এটা 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 স্বাভাবিক তবে হ্যাঁ এখানে একটা কথা হতে পারে খুব স্পষ্ট সেটা হচ্ছে সবাই জানি ইকোনমিতে পটেন্সিয়ালিটি আছে রেভিনিউ নেওয়ার ওই যে আমার ট্যাক্স ডিটিভি রেশিও কম তার মানে জিডিপি বড় হয়েছে টাকা ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে টাকা ব্যবহার হয়েছে কিন্তু সে ট্যাক্স দেয় নাই বা আমি নিতে পারি নাই বা নেওয়া হয় নাই ফলে কিন্তু আমার ট্যাক্স ডিটিভি রেশিওটা সাত ওই জায়গাটাই হিট করবার জায়গা আছে হ্যাঁ ওই যে বড় বড় কারা ওই বড় বড় প্রকল্প ওই কোথায় এটা দেওয়া হয়েছে কেন দেওয়া হয়েছে সেখানে ধরে ওখানে সময় দিতে হবে টাক্স ফোর্স টাইপের কিছু গ্রহণ গঠন করে ওখানে ধরতে হবে বা বলতে হবে এই কাজটা করতে হবে যেমন কোর্টে আমার মামলা বছরের পর বছর আটকি আছে এখানে একটা সাত হাজার কোটি টাকার সাতশো কোটি টাকার একটা মামলা যদি দু বছর আটকি থাকে আমি একটু ওই দুই বছর টু দ্যাট পয়েন্ট আমার ব্যাংকে লোন করতে হচ্ছে ওই টাকাটা আমি পেলে কাজ হয়ে যেত এখন ওখানে ওই পার্টি দেখে কি এটা একটা একটা মামলা তারিখ যদি পিছাত পারি টাকাটা তো ওর কাছে রয়ে গেছে ও তো আমাকে দিচ্ছে না মামলা মিটলে না আমাকে টাকা দেবে এই সব জায়গায় বিশেষ বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা উচিত মামলাগুলোকে ওই সাধারণ একটা কেরানি যে ইয়ে কাগজ দেখায় আর ও ডেট পিছাই দেয় এটা না এখানে খুব স্পেশালি এখানে কিছু বিনিয়োগ করতে হবে ভালো উকিল রেখে কাজগুলো করে নিতে হবে এই সব কাজগুলো যদি একটু বিশেষভাবে কর্মধারা এ নর্মাল নর্মাল হচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে এইগুলো করার জন্য একটা পুশ ফ্যাক্টর হচ্ছে এইটা যে তোমার আমি টার্গেট দিলাম তুমি এটা করবা ইত্যাদি এই জন্যই টার্গেটটা হবে এ বিষয়ে যে কথা বলেছে ওটাও ঠিক এবং সবাই জানে যে ও ওটা পারবে না কিন্তু ও পারতে হবে পারার পথে নিয়ে যেতে হবে 
তবে একটা খারাপ জিনিস হয় যেটা করিয়ে থাকে আমাদের ডিপার্টমেন্টের ওরা হ্যাঁ দেখেন আমার এতটা টার্গেট দিছে আপনি গত বছর পঁচাত্তর টাকা দিয়েছিলেন এবার আপনি দেড়শো টাকা দেন যেটা দেখলাম বা বোঝা যাচ্ছে যে বহু লোক টিন আছে কিন্তু এখানে সাবজেক্টটা কিন্তু রিটার্ন দেওয়া নিয়ে এবং যেটা বলা হয়েছে আটত্রিশটা আগে ছিল আর বোধহয়েছে যে তুমি এই সার্ভিস গুলো নিতে গেলে তোমার এ দেখা এটা না বললে পারতাম হ্যাঁ কিন্তু বলতে হচ্ছে কেন যে আমি দেখতেছি যে টাকা তুমি টিন খুলে রাখছো কিন্তু তুমি দিচ্ছ না দিতে আসতেছ না হ্যাঁ ওইটাকে প্রেশার করার জন্যেই এটা করা হয়েছে তবে এখানে তিনটা মৌলিক জিনিস খুব দেখতে হবে আপনি যেখানে বলছেন সর্বনিম্ন আয়ের এ হচ্ছে তিন লাখ থেকে এমন সাড়ে তিন লাখ করা হয়েছে অর্থাৎ সাড়ে তিন লাখের নিচের লোকেদের কর নাই এবং তিন লাখের সাড়ে তিন লাখের ওখান থেকেই একবার যার যদি কিছুই না হয় তাহলে পাঁচ হাজার টাকা তার দিতে হবে আর এরপরে ওই যে কয়েকটা রেট অনুযায়ী অর্থাৎ এর নিচের লোকের কর দেওয়ার কথা না এখন আপনি যদি বলেন যে না দু হাজার টু সবাই দিতে হবে তাহলে সবাইকে মাইকে ঘোষণা দিয়ে না মাইকে ঘোষণা দিয়ে বলে দেন যে সবাই আপনারা দুই হাজার কোটি টাকা এই যে দিয়ে দেন আজকে অনেকটা ব্যাখ্যা ওনারা ওইরকম ভাবে বলছেন যেটা একটা যে উন্নয়নে আপনি ভাগিদার হন মানে দুই হাজার টাকা দিয়ে আপনি একটু ভাগিদার হন এটা আমিও আমি আমিও কিন্তু খুব ইয়ে করে বলি আমি সবসময় লোকের বলি এই যে বাড়ির সামনে পদ্মার সেতুটা হয়েছে আপনি চোখ বুঝে বলেন তো আপনি যদি কর দিয়ে থাকেন তাহলে আপনি চোখ বুঝে গর্ব করতে পারবে যে এই পদ্মা সেতুতে আমারও দু টাকা আছে হ্যাঁ তো ওই রকম একটা দেশপ্রেমগত চিন্তা চেতনার থেকে যদি মনে করা হয় যে সকলের কাছে আমি একটা উদ্বুদ্ধ করি সেটা একটা আলাদা জিনিস কিন্তু এখানে যেটা হবে দ্বিতীয় পয়েন্ট সমস্যা যেটা হবে সেটা হচ্ছে ও আগে শূন্য কর বলেই একটা কাগজ দিত রিটার্ন দিত ও লোকও পড়তো না ঠিক আছে না তোমার একটা সিল বেরি দিলাম ওইটা নিয়ে এসে চলে যেত এখন যেই একটা দুই হাজার টাকা দেবে ওর কয়েকটা ঘর ফিল আপ করতে হবে করে দেখাতে হবে না দিলে আবার ও নিতে পারবে না নিয়ম নাই আচ্ছা আর এই দুই হাজার টাকা দিতে গেলে ওর একটা পে অর্ডার করতে পে অর্ডার আবার একটা খরচ আছে ওই এমনি অশিক্ষিত মানুষ কম মানুষ ওর আয়ই নাই নিশ্চয়ই তাইলে তো সে সাড়ে তিন লাখের ভিতরে চলে যেত তো এরকম একটা অবস্থায় করে এই কষ্ট দেওয়া আর এ করা এতে কোনো এক সময় যদি দেখা যাবে বেশি চাপাচাপি করলে করবে কি একেবারে সুন্দর করে ছাপিয়ে নোট বানানো যায় আর ওটা একটা কিছু না তা সুতরাং আমরা প্র্যাকটিক্যাল এর থেকে বলছি অভিজ্ঞতার আলোকের থেকে বলছি আমরা দেখেছি যে কোনো একটা জিনিস সহজ করে যদি সহজ ভাবে না চাই তাহলে ওইটা ও করতে দিয়ে একটা ফ্যাঁকড়া বাঁধাবেই এবং ফ্যাঁকড়া বাঁধালে আমার উদ্দেশ্যটা আসল সফল হবে এইগুলো জন্য যদি যদি এইভাবে বুঝেই বলতে পারা যায় যে না ঠিক আছে তোমার বেশি ঝামেলা নাই কিছু নাই ঠিক আছে তুমি দুই হাজার টাকা দিয়ে অন্তত হাতটা ফলো এইভাবে তাহলে আইন অনেক সহজ করতে পদ্ধতি সহজ করতে হবে এই এই জায়গাটা এই যে যাদের কর দেওয়ার কথা মাত্র ছিয়াশি লাখ আমাদের সে তিন 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 ধারে রয়েছেন এখানে কিন্তু যাদের কর দেওয়ার কথা বা যেখান থেকে কর আদায় করার কথা সেখান থেকে সঠিকভাবে আদায় হচ্ছে না নানান ধরনের অনিয়ম হচ্ছে কিংবা এনবিআরের সেই সক্ষমতা বা অবকাঠামোতে নেই পুরো দেশ জুড়ে এই কাজগুলো করার সেদিকে নজর না দিয়ে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা আসলে কতটা যুক্তি প্রথমে দু হাজার টাকার এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে সাংঘর্ষিক সাংঘর্ষিক এই কারণে যে আপনি সাড়ে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত আয়ের সীমা করেছেন আবার এদিকে দু হাজার টাকা আপনি নির্ধারণ করেছেন তাহলে আসলে আপনি কোনটা চান এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পরিষ্কার হচ্ছে না বিষয়টা উপরন্তু এটা ব্যাকফায়ার করতে পারে ব্যাকফায়ার করতে পারে নানাভাবে একটা হলো যে দুর্নীতির আশ্রয় নেবে যেটা মজিদ ভাই বললেন অনেকে যারা আগামী বছর টি আইন করতে চেয়েছেন তারা এখন আর ভয়ে টি আইন করবে না এবং বাংলাদেশে যে চুয়াল্লিশটা সার্ভিসের কথা বলা হচ্ছে ওটা যে টি আইএন ছাড়া নেওয়ার লোক দেওয়ার লোকও আছে নেওয়ার লোকও আছে এবং ওই সিস্টেমটা চালু হয়ে যাবে ভয়টা হলো ওই জায়গাটায় সুতরাং এইটা কাজ করবে কিনা আমার সন্দেহ আছে যেভাবে কালো টাকা সাদা করার বিধানটা কাজ করে নেই আসলে অর্থমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন এনবিআর প্রতি বছর 
যে তাকে যে একটা উচ্চ মাত্রার টার্গেট দেওয়া হয় শেষ পর্যন্ত সে এটা করতে পারে না এটা দেখেন কোথাও কোনো আলোচনা নাই কিন্তু কেন পারে না কি তার অসুবিধা ছিল এখানে গভর্নমেন্ট কতটুকু রেয়াত দিয়েছে সেই কারণে তার টার্গেট পূরণে ব্যর্থ হয়েছে কোথায় কোথায় গভর্নমেন্ট ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করেছে অথবা তার লোক বলের অভাব তার মেশিনারিজের অভাব তার ইকুইপমেন্টের অভাব আপনি দেখবেন এই জবাবদিহিতাটা কোথাও নাই কিন্তু আমাদের এত বছরের জীবনে এই জবাবদিহিতাটা আমরা এখন চাই আমরা মনে করি যে কেন এই জায়গাটাই পারছে না এবং গভ সরকারি বা কেন তার আয়ের চাইতে ব্যয় বেশি করছে অর্থাৎ এনবিআর কে একটা টার্গেট দিচ্ছে যেটা কম আর তার ব্যয় কিন্তু বেশি পরিচালন ব্যয় কিন্তু অনেক বেশি টোটাল টার্গেট বেশি এবং কি করতে যাচ্ছে যে এবার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ নেবে এর মধ্যে ব্যাংক থেকেই আসবে হলো এক লাখ বত্রিশ হাজার কোটি টাকা এটা আসবে না আসবে না এই কারণে আপনার ব্যাংকের যে ডিপোজিট গ্রোথের হিসাব দেখেন তাতে এক বছরে দেড় লক্ষ কোটি টাকার মতন তার আয় হবে সরকার যদি এক লক্ষ বত্রিশ হাজার কোটি টাকা নিয়ে যায় তাহলে তার থাকবে কি ব্যাংকিং সেক্টর কি সেই জায়গায় আছে সে দিতে পারবে এটা উপরন্ত আপনি একটা উদ্ভুত সাড়ে সাত শতাংশ জিডিপি নির্ধারণ করেছেন আবার এদিকে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট অফ জিডিপি সেটা তেইশ থেকে সাতাশ শতাংশ নিয়ে গেছেন চার সেটা একদিকে ব্যাংকে টাকা নাই সেই টাকা আপনি নিয়ে নিচ্ছেন আপনি জ্বালানি দিতে পারছেন না লোড শেডিং উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে আপনি ইম্পোর্টের উপরে ক্যাপ নির্ধারণ করে দিচ্ছেন আপনি নিরুৎসাহিত করছেন ইম্পোর্টকে ডলার নাই বাজারে এদিকে ইনভেস্টমেন্ট সাতাশ শতাংশ চলে যাচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এইবারের বাজেটে এই বিষয়টা একটু লক্ষণীয় একদিকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির একটা মোহ অন্যদিকে উচ্চ ব্যক্তিগতের বিনিয়োগের মোহ এই দুটাকে বেস করে অর্থমন্ত্রী বাজেটটাকে দিয়েছেন যেটা কোনোভাবেই এচিভেবল না কোনোভাবে এখানে যাওয়া সম্ভব হবে না বাস্তব কারণেই মূল্যস্ফীতির কথা তো সবাই বলছে কিন্তু আপনি যদি এই অবস্থাটা দেখেন আপনার ব্যাংক থেকে আপনি লোন পাচ্ছেন না এদিকে ব্যাংকের খেলা পিরিন পাচ্ছে আপনি এলসি করতে পারছেন না ডলারের সংকটের কারণে তেইশ পার্সেন্টের মধ্যে গত দশ বারো বছর ধরে আটকে আছি আমরা সেখানে হঠাৎ করে কিভাবে এই বছরে চার শতাংশ বেড়ে যাবে বিনিয়োগ আমরা স্বাভাবিক হিসাবে বুঝি না অন্যদিকে হলো সাড়ে সাত শতাংশ জিডিপি কোথা থেকে আসবে যেখানে আবার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস স্টেল হয়ে আছে নানা কারণে এবং মূল্যস্ফীতি ছয় শতাংশে কিভাবে থাকবে যেটা এখনই নয় শতাংশের মতন এগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা বড় অসঙ্গতির জায়গা তৈরি করেছে এবং মানুষ যদি ধরেন আমাদের জিডিপির চুয়াত্তর শতাংশ আছে কিন্তু ভোগ থেকে এখন মানুষ কিন্তু ভোগ অর্থাৎ প্রকৃত আয় কমে যাওয়াতে কিন্তু খরচ কমিয়ে দিয়েছে সাম্প্রতিক বাজেটের পরে যদি জিনিসপত্রের দাম আরেক দফা বাড়ে তখন কিন্তু ভোগ আরো কমবে তাতে দেখা যায় জিডিপি আরো কমবে আমার যদি পাঁচ সাড়ে পাঁচ শতাংশ বা ছয় শতাংশ জিডিপি হওয়াটা কিন্তু যথেষ্ট এটা অনেক বেশি আপনি যদি রিয়েল সেন্সে চিন্তা করেন ভারতের তো পাঁচ শতাংশ জিডিপি এটা নিয়ে কেউ কথা বলছে সেখানে আমি তো মনে করি করোনা ইউক্রেন যুদ্ধের পরেও যদি আমি ছয় শতাংশ অর্জন করে থাকি এইটাকে একটা ধন্যবাদ দেওয়ার মতন অবস্থায় তৈরি হয়েছে আমি কেন উচ্চ আশা তৈরি করব এবং যেটা আমি আসলে এচিভ করতে পারবো আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে বিনিয়োগ ব্যক্তি খাতে কিংবা বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ প্রিয় অনেক কম রয়েছে এবং যেহেতু গত এক মানে আগামী এক বছরের মধ্যে ছয় মাস থাকবে এক ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতা নির্বাচন কেন্দ্রিক যেটি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির মধ্যে চলমান থাকবে এই এর মধ্যে আবার অভ্যন্তরীণ খাতে আমাদের বিদ্যুৎ জ্বালানির সংকট রয়েছে বিশ্ব বাজারে এক ধরনের অস্থিরতা রয়েছে তাহলে সরকারের এই যে বাজেট কিংবা বিদ্যুৎ জ্বালানি খাত নিয়ে সরকারের যে পরিকল্পনা সেটি আসলে কতটা স্বস্তি দেবে বলে মনে হয় আমি ক্যালকুলেশনই তো মিলছে না আমাদের আপনার জ্বালানি সংকটের কারণে উৎপাদন বেরোতে হচ্ছে তাই না আপনার উৎপাদনের খরচ বেড়ে যাচ্ছে আপনি ডলার সংকটের কারণে অনেক ক্ষেত্রে কাঁচা মাল আমদানিতে আপনার সমস্যা তৈরি হয়েছে সরকার নিজেই বলছে যে আমি উচ্চাবিলাসী মানে ভোগবিলাসের দ্রব্য আমি কম আমদানি করবো অর্থাৎ আপনি আমদানিও কম করছেন আমদানি কম করার অর্থ হলে আপনার কাস্টমস রেভিনিউ কম আসছে আপনার সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি কম আসছে ব্যাংক থেকে যদি সরকার উচ্চ হারে ঋণ নেয় তার একটা ইম্প্যাক্ট গিয়ে ফলবে ঋণ প্রবাহের মধ্যে সুতরাং এইটা কোনো কোনোভাবেই ব্যক্তিগতের জন্য স্বস্তিদায়ক নয় অর্থনীতির জন্য স্বস্তিদায়ক নয় আমার বরং যেটা মনে হয় যে আমাদের একটু ম্যাক্রো ফান্ডামেন্টালসগুলোকে সামষ্টিক অর্থনীতির জায়গাগুলোকে স্থিতিশীল করার দিকে বাস্তবিক নজর দেওয়াটা বেশি জরুরি স্যার এই একই বিষয়ে যাচ্ছি যে লোড শেডিং নিয়ে ব্যাপক রয়েছে এবং সেটি আসলে এবিসি বলেছে এবং তার যেই বৈঠকটি ছিল সে সময় আসলে কয়েক দফা লোড শেডিং হয়েছে সেখানে এটি একটি ভোগান্তি এবং সেই চরম ভোগান্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাচ্ছে না কয়লা আমদানি করা যাচ্ছে না ডলার সংকটের কারণে অন্যদিকে জ্বালানি তেলের দাম বিশ্ববাজারে কম থাকলেও আমাদের দেশে কমানো সম্ভব হচ্ছে
মেকানিজম আছে থাকতে হবে যেমন ওই যে আপনি ভ্যাট বলুন এগুলো কিন্তু এবার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট কিন্তু এটা অ্যাডমিনিস্টার করাটা খুব কঠিন যেমন আমরা দেখছি যে আমরা হয়তো কোনো একটা আইটেমের উপরে ভ্যাট বা কমালাম কিন্তু ওই প্রান্তিক পর্যায়ে দিয়ে কিন্তু সেটা রিফ্লেকশান থাকে না অর্থাৎ এই যে মাঝখানের যে এই এই যে একটা পিলফারেস বা আমার টাকাটা এখানেও পেলাম না ওদিকেও ওর দামেও কমলো না অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সমস্যা আর কি যেটা থাকে সেইটা করলে অর্থাৎ এবার কিন্তু জ্বালানি খাতে ভ্যাট এবং অনেক কিছু কিন্তু উঠাই দেওয়া হয়েছে দেওয়া হয়েছে এই জন্য এই প্রত্যাশায় যে তাহলে ওদিকে ফুয়েলের দাম বা এগুলোর জ্বালানির দাম কমবে কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যাবে না কারণ হাইকোর্টের একটা নির্দেশন অবজারভেশন গত বছর দিয়েছে তারা যে এই যে আপনারা কমালেন কিন্তু ইম্প্যাক্ট কই ও তো এস্টেট পাচ্ছে না দুদিন ধরে খুব কথাবার্তা হলো তারপর আমি বললাম ঠিক আছে ভালো আছে আপনারা দেড়শো টাকার একটা স্ট্যাম্প এসে লিখে দেন যে আমি যে মুহূর্তে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট কমাবো তখন তিনশো টাকায় পাঁচ কেজি পাঁচ লিটার ইয়ে পাওয়া যেত ওই যে রূপচন্দা আর কি তাহলে ওই রূপচন্দার ওইটা তাহলে দুইশো পঞ্চান্ন টাকায় বিক্রি হবে আজকে তিনশো টাকা আমি যেই পনেরো পার্সেন্ট তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ আমি কম নিচ্ছি আমি তো আমার টাকা না এটা জনগণেরই এটা রেভিনিউ তো ওদের অধিকার ওদের ওরাই স্যাক্রিফাইস করবে তো ও স্যাক্রিফাইস করাতে হলে আপনি আমার লিখে দিয়ে যান যে আমি এবং আজকে আমি ঘোষণা দেবো যে কালকের থেকে সবাই দুশো পঞ্চান্ন টাকায় কিনবা হ্যাঁ তিনশো টাকায় কিনবা না এই তখন বলে কি স্যার ওইটা তো বিক্রি আমি করি নি ওটা তো করে ওই খুচরা পর্যায়ে খুচরা পর্যায়ে কি করে তা আমি বললাম যেটাই আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন না সেটাই আপনি চাচ্ছেন আমার তো রাষ্ট্রের দুই দিক থেকেই ক্ষতি হলো এক হচ্ছে আমি রেভিনিউটা স্যাক্রিফাইস করলাম আবার ওদিকে আমার ক্রেতারা সেই তার বেনিফিট পাইল না তাহলে তো হবে না সেই সময় আমরা দেয়নি তা যাই হোক এবার গতবার কিন্তু হাইকোর্ট ঠিক ওই রকম ধরে একটা পয়েন্ট ধরেই কিন্তু ওই অবজারভেশনটা দিয়েছে যে এই যে করা হলো করা হলে জনগণ মানে খুব ভোক্তা পর্যায়ে সেইটার বেনিফিটটা পাইলো কি না সেটা দেখার ব্যাপার তো এখানেও বিদ্যুতের ব্যাপারে এর ব্যাপারে এই প্রত্যাশায় এবার ওই এগুলো শুল্ক এবং এগুলো কমিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাতে তো মূল সমাধান হবে না মেন হচ্ছে আমার সোর্স আমার আমদানি সেখানে আমার ফরেন কারেন্সি নাই কিংবা ওখানে কয়লা নাই এ নাই এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আগের থেকে তো অত বোঝা যায়নি বা যায় না যে আমার আরও কি কি হবে আমরা কি করোনা হবে আগে জানতাম জানতাম না কয়লা যে এরকম একটা শর্ট পড়বে এটাও জানতাম জানতাম না কিন্তু এরকম কিছু আসতে পারে বলেই যে কোনো পরিকল্পনাতে কিন্তু একটা ব্যাক আপ আর একটা ইয়ে রাখতে হয় সেই সবগুলোতে রাখা না হলে পর এগুলো কিন্তু ইয়ে থাকে যেমন আমি বলি দুই সালে ইয়েতে কি বলে ওই ওর সাথে কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একদম ব্যক্তিগত সক্ষতা রয়ে গেছে কারণ ওই যে ওনার ওই ইয়ে মিস্টার সিদ্দিকি যখন ওই ইউনিভার্সিটি পড়তেন তখন উনি ওখানে ছিলেন সুলতানের সাথে খুব ভালো সংখ্যা আমরা নিজেরও এটা জানি খুব ভালোভাবে জানি দুই হাজার উনিশ সালে কিন্তু আমাদের এমইউ সাইন করা যে তোমার এই তেল এবং এইসব জিনিস আমরা ব্রুনাইট থেকে নেব এবং ওখান যদি আমরা বাকি তো নেই বা কিছু নেই আমাদের একটা খুব অন্য ধরনের সম্পর্ক আমরা ওইটা করেছি কিন্তু আমরা ওইটি যাচ্ছি না আমরা ওই কাতার বা ওই দিক কোথায় কোথার থেকে আনা এখন এইগুলো সিদ্ধান্তের ব্যাপার সিদ্ধান্তগুলোতেই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া দরকার যে আমার সবসময় একটা ব্যাক আপ থাকবে যে আমি এই চ্যানেলে যে কাজটা করছি আমি সৈন্য সামন্ত যে এই এই পথ দিয়ে যে নিয়ে যাব আমার আর একটা আয় অ্যাটাক হতে পারে এ হতে পারে তো এই জন্যই এইগুলো দেখার ব্যাপারটা বোধ হয় ইম্পর্টেন্ট এবং এটা হলেই বিদ্যুতের আর বিদ্যুতের এই জিনিসগুলো এটা হবে এটা কিন্তু গত ডিসেম্বরের দিকেই বলা হয়েছিল যে 
মার্চ এপ্রিলের দিকে একটা সংগঠন আর জুনে তো আরো বাড়বে যেহেতু বাড়ি থেকে আরো তো সেটা আমরা একদম শেষ দিকে রয়েছে যে পরিকল্পনা বিষয় নিয়ে বেশ সমালোচনা হচ্ছে প্রাথমিক জ্বালানি নিশ্চয়তা নিয়ে অন্য দিকে আমদানি নির্ভরতা বাড়া দিকে অনুসন্ধান করিনি আমরা বরং আমদানি করেছি গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে টাকা ব্যয় করে আমরা এলএনজি আমদানি করেছি যেটি আমরা করছে অথচ আমাদের দেশের যে গ্যাস খাতগুলো রয়েছে বা গ্যাস ক্ষেত্রগুলো সেখানে কিন্তু উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব ছিল এই টাকা বিনিয়োগ করা তো এই জায়গাটা কেন সরকার রাখল যদি একদম ত্রিশ সেকেন্ডে আমরা ভুল জ্বালানি নীতি অনুসরণ করেছি এবং আমরা এক ধরনের কমপ্লেসেন্ট জায়গায় ছিলাম যে খুব আত্মতুষ্টির জায়গায় ছিলাম এবং আমরা কখনো কল্পনা করতে পারি নাই যে একটা ইউক্রেন যুদ্ধ হতে পারে একটা কোভিড হতে পারে বিশ্ববাজারটা অস্থির হতে পারে ফলে আমরা নিজস্ব কূপ খননে যাইনি আমরা গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের টাকা অন্য জায়গায় ব্যয় করেছি এবং এক্সপার্টদের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ না শোনার একটা সংস্কৃতি রয়েছে আমাদের শাসন ব্যবস্থার ভিতরে এবং এটা আমাদের কুড়ি করে খাচ্ছে সর্বত্র এটা শুধু জ্বালানি দিতে না অন্য প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারো কথা শুনবো না আমরা আমাদের মতন চলবো এরকম একটা এগুমি পেয়ে বসছে আমাদেরকে সেটাই হলো বড় সংকট আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য সৈয়দ ইস্তি একটা যেমন ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক স্থান নিউজ অ্যান্ড ভিউজ থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি